20세기 후반 정보화 시대에 접어들어간 전 세계는 PC통신과 인터넷이라는 새로운 문명을 접하게 되며 사람들은 이제 온라인과 오프라인의 활동을 함께하는 시대가 되었습니다. 한국에서는 90년대 후반부터 시작된 PC통신 서비스, 이야기나 새로운 프로그램 등을 통해 파란 화면을 배경으로 밤새며 채팅하는 사람들이 온라인 문화의 선구자 역할을 했었죠. 기존의 어른들이 만들었던 오프라인 세상과는 달리 온라인 세상에서는 많은 젊은이들이 자유롭게 이야기하는 장으로 거듭났습니다. 물론 1대1 만남을 통해 불미스러운 사건 사고도 생겨나기도 했지만 대체적으로는 온라인에서 예의를 갖추며 대화를 나누던 시대였죠. 그러다 통신의 속도가 빨라지고 인터넷 정보망이 펼쳐지며 이젠 스마트폰만으로도 쉽게 쉽게 온라인에서 SNS 활동이라든가 게임에서도 대화를 나눌 수 있게 되었습니다. 문제는 온라인 문화의 초기만 하더라도 이용자의 수가 적었기 때문에 남에게 상처를 주는 말의 빈도수도 그리 흔치 않았던 과거에 비해 이제는 매일같이 악플과 마주친다고 해도 과언이 아닐 정도로 안타까운 악플들이 많이 오가고 있죠. 악플의 의미는 타인을 악의적으로 비하할 목적으로 작성하는 댓글로 각종 뉴스의 댓글이나 커뮤니티에서도 흔히 볼수 있으며 저 같은 경우는 아직 유튜브 채널이 그리 크지도 않은데도 매일같이 악플을 체험하고 있습니다. 예를 들자면 아내가 베트남 전쟁에 대해 다루었던 영상이 있었는데 북한에서 내려온 연처럼 생겨서 주둥아리를 계속 나불대네라든가 제 발음이 안 좋다는 의미로 한국말이나 배우고 방송해라는 등 이외에도 여러가지 사례를 발견할 수 있죠. 물론 전 굳이 제 기분이 나빠지면서까지 댓글로에게 친절할 필요가 없다고 여기기 때문에 공격성이 지나치다 싶은 경우에는 유튜브에서 제공하는 차단 기능을 이용합니다. 그렇다면 사람들은 왜 이렇게 악플을 작성하고 있는지 그리고 이러한 악플에 왜 상처받지 않아도 되는지에 대한 그 이유를 풀어가 보겠습니다. 악플을 작성하는 사람들의 유형을 세 가지로 나누자면 첫 번째 유형은 평소에는 감정을 잘 다스리다가 순간적으로 욱하는 유형이 있는데요. 악플은 모두 나쁘지만 그나마 습관적으로 작성하는 경우보다는 우발적인 유형이라 할수 있습니다. 이러한 유형은 평소에는 가정이나 직장에서 무탈하게 일상적인 생활을 잘 하다가도 그날 컨디션이 안 좋다거나 혹은 게임이나 SNS상에서 말다툼을 하다가 그 정도가 격해지는 경우라 할수 있죠. 쉽게 말해 순간적으로 감정 컨트롤이 안된 케이스이기 때문에 이렇게 일시적으로 욱하는 경우는 많은 사람들에게서 찾아볼 수 있습니다. 두 번째 유형은 평소 가족과의 관계가 원활하지 않다거나 혹은 학교나 직장에서 도저히 본인으로서는 해결되지 않는 스트레스에 둘러싸여 몸 안에 화를 지내고 있는 경우로 자신의 분풀이를 컴퓨터나 스마트폰의 마구잡이로 풀어내는 경우라 할수 있죠. 그러니까 상대가 누구든 상관없이 자신의 평소 상황 자체가 억압이나 분노로 둘러싸여 있어 스마트폰 뒤에 숨어서는 열심히 남을 공격하는 경우입니다. 세 번째 유형은 가장 악질적인 케이스로 자신의 언어 공격으로 남이 괴로워하는 모습을 즐기면서 쾌감을 느끼는 케이스라 할수 있죠. 사람이란 동물은 안타깝게도 모두가 선행에서 보람을 느끼는 건 아닙니다. 남을 도와주는 걸 좋아하는 사람도 있지만 괴롭히면서 즐거움을 느끼는 사람도 있는 거죠. 더 많은 유형들도 있겠지만 세 가지 유형을 요약하자면 순간적으로 감정기복이 생겨서 욱하는 유형 혹은 평소 자신의 생활에 너무 많은 스트레스를 감당하지 못하는 케이스 혹은 타인의 괴로움에 즐거움을 느끼는 유형이라 할수 있겠네요. 그렇다면 이러한 악플들을 접했을 땐 과연 어떻게 해야 상처를 안 받을 수 있을까요? 사실 안타깝게도 현실적으로 악플러에게 완벽하게 대응할 수 있는 방법은 현대시대의 한 개인으로서는 불가능에 가깝다고 할수 있습니다. 물론 경찰이나 검찰 등을 통해 추적해서 잡는 경우도 있지만 이 또한 많은 끈기와 여러 가지 근거 자료가 필요하기 때문에 실제로 악플러를 잡아 합의금을 받기까지는 수개월 이상이 걸리죠. 심지어는 추적이 불가능한 경우도 많이 있습니다. 악플은 언어폭력에 해당하지만 물리적으로 힘을 행사한 것이 아니기 때문에 물리적인 폭력에 비해 그 처벌이나 강도의 수위가 낮은 편이죠. 저도 젊은 시절에는 악플로 상처도 많이 받고 욱해서 싸워보기도 하고 게임을 하다가는 변호사를 고용해 상대를 고소해본 적도 있습니다. 고소를 했던 게임 회사가 외국 회사인 관계로 고소를 진행하다가 포기를 했지만 어떠한 결과가 나왔더라도 저에게는 그저 시간을 버린 행위일 뿐이더라고요. 그러다 문득 악플에 대한 면역력을 가지게 된 자신을 발견하게 되었는데요. 이제는 제 영상이나 가족이 등장한 영상에 대해 악성 댓글을 보게 되면 순간적으로는 짜증이 나긴 하지만 크게 심각하게 생각하진 않게 되었습니다. 사회가 병들어가는 기준에서는 심각한 언어폭력이라 할수 있지만 그러한 사회 현상에 대해 일일이 감정을 대입하지 않게 되었죠. 난 그게 안 되는데 라고 의문을 가지시는 분들도 많이 계실 거라 생각합니다. 그렇죠. 감정 대입을 하지 않는 건 쉽지 않은 일이죠. 그래서 나름대로 고안해낸 방법은 악플도 하나의 날씨라고 생각하기 시작했습니다. 우리가 평소에 살다 보면 맑은 날도 있고 흐린 날도 있고 어떤 날은 태풍이나 더큰 자연재해를 마주할 때가 있는데요. 악플러들이 욱해서 나한테 뭐라 하든 아니면 본인의 스트레스 창구를 나한테 마구 풀어내든 어떠한 이유가 되었던 간에 그건 그저 심하게 비가 내리는 날에 불과하니 그러한 나쁜 언어에 굳이 엮이지 말자는 생각을 가지게 되었던 거죠. 
다행스럽게도 유튜브에는 제가 마음에 들지 않는 사람을 차단할 수 있는 기능이 있고 그로 인해 매일같이 접한 악플들을 모두 잘 차단하게 되었습니다. 저는 사실 정치나 종교 이야기도 재밌어 하지만 반대 진영을 향해 혹은 다른 종교를 향해 마구 쏟아내는 공격성 댓글들은 좋아하지 않거든요. 그래서 밑도 끝도 없이 보수를 향해, 진보를 향해 쏟아내는 욕설을 하는 분들도 모두 차단해버립니다. 그런 식으로 인간관계를 다 끊어내면 어떡하냐 하는 걱정을 하실 수도 있는데 이 세상에는 나를 좋아하는 사람만 있을 수는 없어요. 나를 싫어하는 사람도 당연히 있는 거고 나 없는 곳에서 뒷담화하는 사람들도 당연히 있습니다. 바로 앞에서 공격적인 말만 안 해준다면 고마운 일인 거죠. 앞으로 인해 상처받으신 분들께서는 내가 어떻게든 상대를 버려야겠다라고 마음먹으시면 그렇게 정의구현을 하고자 하는 것도 본인의 선택이니 그게 잘못된 선택은 아닙니다. 다만 오늘 제가 말씀드린 이야기는 다른 사람의 욕설이나 공격을 무시하는 방법도 하나의 선택이 될수 있다는 이야기죠. 악플러들의 스트레스 창구 역할은 꼭 나를 향해 공격적인 성향을 보이는 것이 아니라 아무나 보고 트집 잡는 데 혈안이 되어 있으니 이 영상을 보고서도 꼬투리 잡고 싶어 하는 겁니다. 그러니 공격성 언어 선택에 대해 나를 대입할 필요가 없는 거죠. 인생은 짧고 내가 좋아하는 감각을 느끼기만 하는데도 시간이 부족한 인생인데 굳이 남이 나를 공격하는 언어에 내가 반드시 동조될 필요는 없을 것 같습니다. 앞으로 마음고생하시는 분들에게 이 영상이 조금이나마 도움이 되셨다면 구독 부탁드리며 많은 공유 부탁드리겠습니다. 행복한 하루 보내세요.